ഹായ് എവറി വൺ ദിസ് ഇസ് റിൻസി ഫ്രം ഗ്രോ യൂട്യൂബ് മലയാളം ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് ഗ്രോ യൂട്യൂബ് മലയാളം ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന കറന്റ്ലി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള ഫൈവ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വിചാരിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ചീപ്പാണെന്ന് വിചാരിക്കാറുണ്ട് ബട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനീനെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരം രൂപ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഉള്ളൊരു കമ്പനിയെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഷെയർ പ്രൈസ് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ചീപ്പാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ചീപ്പാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് ഏർണിങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഏർണിങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടിപ്പിക്കലി പല ഫിനാൻഷ്യൽ റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതായത് പി റേഷ്യോ പ്രൈസ് ടു ഏണിങ് റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ പി ബി റേഷ്യോ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് റേഷ്യോസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ബട്ട് ഇതും ഒരു ആക്യുറേറ്റ് മെത്തേഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പേര് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കറൻ്റ്ലി ജോബിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത വ്യക്തി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് മുടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും യു എസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് കറൻ്റ്ലി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉള്ള സ്റ്റോക്സിനെ പറ്റിയിട്ട് വീഡിയോ കവർ ചെയ്യാവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം പേഴ്സണൽ ഫിനാൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റിലേറ്റഡായിട്ട് ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിസ് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മറക്കണ്ട അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് സ്റ്റോക്സും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള അഞ്ച് സ്റ്റോക്സും കറൻ്റ്ലി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസും ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച് കമ്പനീസിൻ്റെയും മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ തൗസൻഡ് ക്രോസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ വരുന്നത് വൺ ഓർ ലെസ് ദാൻ വൺ ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ആർ ഒയ് വരുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് സി എ ജി ആർ വരുന്നത് ഓവർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നതും ഓവർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കമ്പനീസ് അതായത് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരുന്ന അഞ്ച് കമ്പനീസിൻ്റെയും പ്രൈസ് വരുന്നത് സെവൻത്ത് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു മാർക്കറ്റ് ക്ലോസിന് ശേഷമുള്ള പ്രൈസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് സി എ ജി ആർ വരുന്ന കമ്പനീസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലുള്ള കമ്പനീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കമ്പനി ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ കമ്പനി വരുന്നത് മോർപ്പൽ ലബോറട്ടറീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനി ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എ പി ഐസ് ബ്രാൻഡഡ് ആൻഡ് ജനറിക് ഫോമുലേഷൻസ് ഹോം ഹെൽത്ത് പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിംഗിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പി റേഷ്യോ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ടു ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ ആർ ഒയ് റിട്ടേൺ
അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയറിൽ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനി ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടിൽ നൗ ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ പ്രൈസിൻ്റെ എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് റിട്ടേൺ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഫോർത്ത് കമ്പനി ടി വി എയ്റ്റീൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ കോണ്ടൻറ്റ് ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണിത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പി റേഷ്യോ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ വരുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ആർ ഒ ഇ വരുന്നത് ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ വരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് റേറ്റിലാണ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയറിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് വൺ സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത് കമ്പനി വാട് വിസാഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് ആൻഡ് മൊബിലിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പി റേഷ്യോ വരുന്നത് ത്രീ തേർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഡെറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ വരുന്നത് സീറോ ആണ് അതായത് ഡെറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇനി ഈ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ആർ ഒ ഇ വരുന്നത് ലെവൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ വരുന്നത് ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ സെയിൽസ് വൺ നയൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ പെർസെൻറ്റേജിൽ കോമ്പൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇയർ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് ടു പോയിന്റ് വൺ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് വൺ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോമ്പൗണ്ടഡ് ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് ആണ് ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അഞ്ച് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് കമ്പനീസിന് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഹൈ ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ കമ്പനീസും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ വാട് വിസാഡ് ഇന്നോവേഷൻസ് ആൻഡ് മൊബിലിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സെക്കൻഡ് വൺ ടി വി എയ്റ്റീൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് തേർഡ് വൺ റെയിൽ വികാസ് നിഗം ലിമിറ്റഡ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫോർ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫോർത്ത് വൺ ദോലറ്റ് അൽഗോടെക് ലിമിറ്റഡ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് എയ്റ്റി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്ത് വൺ മോർപൻ ലബോറട്ടറീസ് ലിമിറ്റഡ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ പറ്റിയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഫുള്ളി എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിലാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റോക്സ് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും നമ്മളിവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഒരു കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ